了你，梁山泊好汉潘爷爷吧！<笑>每日只说梁山好汉，原来是这等流民草寇，何足为惧呀、啊！先锋，依我看。何不捉拿此贼？你们这帮鸟蛋啊，还磨叽个什么呀？敢过来跟爷爷战个三百回合吗？啊！这等小人物，也需要本将出马，自有人立功。皇帝，末将在，与我拿下这黑大汉。末将头领，弓箭手准备，杀呀！呀！啊！万事干，下酒了。心中必切，若不乘胜追赶，恐其恢复元气，此机难得。嗯，军师所言极是。郭胜吕方在，你俩随即传令各路头领，率精锐兵马乘胜追击，不得有误。是。杀！忘了如何向我夸下海口，御敌于城门之外，你罪过大焉。对宋江所不知朕毫不知情，竟然不听索超的劝阻，贸然出兵，猎杀过半，一败涂地。你还有何话说？小将，无话可说。来人，在在，给我绑了，斩首示众。是。恩相，马上。恩相，请息雷霆之怒。听小将一言，大敌当前，千万莫斩大将
大人，索超将军所言极是啊。小温厚吕方，赛仁贵郭盛，并尉持孙立，镇三山黄信。宋将金帆以倾城之力远征略城，大名府正值用人之时。若杀了李都监，则正中贼徒下怀，万万不可呀。大人，以下官于谏。可让李都监戴罪立功。这么多人为你求情，我也不想失去你这员大将。今日之事，我就不再追究。以后若有再犯，不管是谁，都难保你之性命。西安下不杀之恩，小将当以死效力，将功折罪。贼徒临城，其势正锐，如何应对？诸位可有良策呀？哼，借辣之急。何足挂意？看来文度剑已经胸有成竹了。恩下，宋江贼徒小胜，定以为我城中无人，疏于防备。小将愿亲为前锋，明日合兵，直杀他大营，乱其阵脚，一举击退。来犯之贼，又一个夸下海口。索超大胆，你我虽同为中枢幕僚，但已有上下之分。你竟敢以下犯上，对本都监出言不逊。文都监有万夫不当之勇，你我尽知。然宋江贼徒大胆犯城，不可强取。今日观其排兵布阵，进退自如，彼此默契。毕竟愿谋尽虑，训练精守。据探马所报，其出战人马不及总数三成，以我一郡之力，断不可轻敌呀！哼，你贪生怕死，我愿以死相报。恩下，宋江贼徒远道而来，兵马皆疲，攻其不备，乃为上策呀！你敢与我比试一番？你，恩下，索超不惧死，但今日已有教训，万万不可再出城应战。好了好了好了，不要吵了。文都监建功心切，左将军所言也有道理。这该如何是好啊？相公可修告急家书，报与蔡太师知道，早奏朝廷，调遣精兵强将前来救应。另外，大名府上下军民一同上阵，准备雷木炮石，强弩硬弓，共同守护城池，方可无虞。好，就依索将军所言。梁山坡一向有不杀百姓之虚名。这次可验证其是真是假，一面修书一封。有谁愿意走一遭呢？小将王定愿往。好，一定把书信送到我岳父蔡太师府上。小将遵命。嗯。武义以为，固守比强攻更为妥当，你也不要有疑心。索超、李成皆归你管制，但凭大人差遣，愿听文都监调令。小将不才，还望多多相助。王太守，下官在。调集民夫，坚固城墙。下官遵命。大名府梁中书属下守将王定求见太师，有要事禀报。好，随我来。是。太
时，以下官之见：当务之急是教长比武，则以良将任主帅，领兵攻打梁山泊。哎，情势十分严峻，大明相当吃紧，岂可拖延呐、啊？太师，小将当初在乡中有个相识，乃是汉末义勇武安王关云长的嫡派子孙，生的面孔与祖上相似，亦是一口青龙偃月刀。姓关名胜，人称大刀关胜。此人又读兵书，神通武艺，有万夫不当之勇。如今只做个普通巡检。行了，行了。太师，切不可轻信。以太师用人之高明，若有此等能人，早得重用，何必等到今日？亮也不是什么高才。哎，同书笔。啊，哦，关胜之能，小将莫及一二。太师若以礼请他，拜为上将，必可扫清水寨，歼灭狂徒，保国安民。嗯，好，你啊，连夜去请他前来，我自会向朝廷举荐。谢太师，去吧。哥哥，兄弟们回来了。哥哥，哦，哥哥，哥哥，诸位兄弟，有何斩获？哎，北门那边，小弟日夜去骂，可恨他。就是坚守不出，西门那里他也绝不肯出城。昨日我们强打城门，他却派出一群百姓出来抵挡，我们没有办法，只能后撤，未曾占一点便宜。狗官着实可恶，竟然不顾百姓性命，真是卑鄙之极！大哥，这帮狗官只顾着自己的性命，根本就不考虑百姓的生死。只要我们接近城门，他们便赶出一群百姓来，随后便是箭如雨下。哎，因此我们数十位兄弟也中箭受伤。我等伏于山林，未见一兵一卒。久违不幸，诚恐有失。人无计可施也。哥哥，可令杨雄燕青在城内呼应，到处散布传言。就说梁山坡明日要大举攻城，百姓可出城逃命。待城内大乱之时，我等乘势而进，必可得这城池。关胜，郝思文，参见太师。二位英雄，请起。谢太师。请问将军青春多少啊？末将三十有二。好。如今呐、啊，梁山贼寇围困大明，形势失紧。请问将军，有何良策解围？太师，如今梁山贼寇擅离巢穴，远征大明，实乃兵家大忌。若派军马救大明，虚劳人力，胜数不定，不如直插他的老巢，梁山坡。宋江必定回师，大明之围可解。兵分两路，一路杀向老巢，一路拦截，使其首尾不能相顾。好啊，皆是将军，实乃本官之福，朝廷之福也。啊，你刚才讲的这个。围魏救赵之计，正是本官的意思啊！好的，同书兵，在，速派河北、山东精锐士兵一万五千人，战马三千，由关胜将军作为统领指挥使，郝思文为前锋，宣赞为后合，军位断长，接应粮草，征讨贼寇。是。
将士们，梁山兵都快打过来了，为什么不让我们出去？让我们出去！让我们出去！让我们出去！让我们出去！让我们出去！让我们出去！让我们出去！让我们出去！让我们出去！让我们出去！让我们出去！让我们出去！让我们出去！让我们出去！让我们出去！让我们出去！让我们出去！就得惊慌，不要听信谣言。朝廷已派兵来援，大明城防戒备森严。宋江是攻不破的。真的假的？真的假的？真的假的呀？谁敢出城，格杀勿论。骊山已久，不见输赢。众军围城许多时，城中坚守不战，如之奈何？山寨如何？太宗又不来传递消息。哥哥，啊，军师座。探子来报，刚才城内一片慌乱，但此时又恢复平静。看来燕青杨雄并未得手，此计不成，当用何计？刚才来报，有三骑快马奔出城去，必是梁中书差人去京师告急，为何不见他的援军到来呢？他丈人蔡京得知消息后，必会调兵遣将。当中恐有良将啊！山寨有危，正是。倘若他用卑微救赵之计，不解此处之危，凡使大军去我梁山大寨。那山寨岂不空虚？哎，山寨为何无人来报？哥哥，哥哥，戴宗兄弟，东京蔡太师拜请观菩萨玄孙蒲东俊大道关胜，引领一彪人马飞奔梁山坡来。山寨头领主张不定，请哥哥速速派兵回去，解解梁山之危。戴宗兄弟辛苦先回，与公孙胜并刘唐之，大队人马星夜兼程，告他二人奋力抵抗，不得有失。是。兄长虽要撤兵，但不可急切。今夜晚间，可先叫步兵前行，留下两支军马在飞虎峪两边埋伏。城中之我等推军，必会追赶。若不埋伏，我兵必乱。嗯，军师所言极是。秦明在北门继续教城，其余各门头领率兵于飞虎峪设伏，待到夜色降临，大军起营反寨。宋江军队连夜把寨，此时空无一人。宋江跑了，他丢下城池跑了。哎呀，大名府解围了。安祥，你现在知道回来了，啊？不知我等在城中被困，嗯，你却在那里痛快
，现在最后跑了，你回来了。非是小将不及，一则在京城等候整整一日，才得回讯，即心感夜奔往回；二则沿路皆有梁山坡探子军马，小将需时刻提防。什么一则二则？你现在回来迟了。幸亏我等坚守城池，最后望难而退。哼！只是看你十分疲劳的样子，还好本官今天心情好，不与你计较。别仗这么说，太师言，坚守勿战，他退速追。你为什么不早说？你为什么不早说？必是京师救军去取他梁山坡，这厮恐失去巢穴，慌忙而归去。快，乘机追杀，逼擒宋江！取你的狗命来了！呀！呀兄弟们如何呀？现在情形大致如此：官军分为两路，一路攻打山寨，一路阻截我等反援。梁山人马被切为三处，一为山寨，二为水寨，三为我等大队兵马。只是现在这消息不通，首尾不能呼应。是最为懊恼之处。眼下当务之急，是差人寻密道传递消息，使我等人马三处动作相依，教官军顾左失右，大乱阵脚。各路要道，皆有官军重兵把守，闯关必备捉线，如何是好？哥哥心中顾虑，小生早已想到。可差人寻偏僻小路过山，再寻水路进入张衡、张顺水寨中。嗯，谁又可以走这一遭呢？哥哥，我想哥哥必定担心寨中兄弟，我夫妻两个。便来讨个报信差使。你夫妻二人愿走这一遭？是，主帅以为如何？自然可以。就你夫妻二人速到水寨，告知张衡、张顺兄弟，要是水陆两军相互接应，传递消息，再回寨中禀报，说与我和公明兄长知，好定。破敌大计，嗯，这个自然。此行关乎山寨存亡，系于贤夫妻一身，万忙小心谨慎。
入狱冠军盘查，去想方设法脱身。拜托了，哥哥重托，小弟夫妻万死不辞。我们连夜便去。嗯，保重，哥哥保重，哥哥保重，军师保重，军师保重，兄弟保重。夫妻两个是回老家探亲的，黑灯瞎火，你在林间乱窜，莫非你是宋江的细作？不不不不，小人是普通人家良民百姓，哎呀，怎么敢去做那细作勾当？小人夫妻只记得赶路，错过了头村宿店，这心想着也不能睡山野林间，叫野兽叼了去，是吧？回家探亲，啊。看来真是乡下人家，走吧。谢谢官爷，谢谢官爷。走。追！呀梁山坡军马已被我切分为三，使之不能相顾呼应，还需切断水路两条通路。末将已做安排，一告宣赞将军。好，此战胜败全在于此，定要严加提防。末将在加派得力人手。报，报告将军，鲁花大理约有小船四五十只，人人各执长枪，进向芦苇里边埋伏，不知何意，特来报之。知道了，嗯。哎，兄弟们，咱们这次啊，一定能剿灭梁山贼寇，哎，大获全胜，是啊，那是肯定的呀。关将军啊，那是智勇双全的能将啊，不是的，是的，咱们呢，肯定能胜，杀！张武，把他现车成了，等捉了宋江等，一并借上京师。卑鄙小人，居然用这种奸诈的手段，看来你也不是什么好汉。<笑>今夜必有人来救，多准备些囚车监视。休想，老子今天就结果了你！
给我压下去！哎，哎！我说你们两个倒是说句话呀！这一个做了一声不吭，一个走来走去的，到底怎么办呀？二哥，这儿等下去可不是办法，不如去请公明哥哥求个计策吧。你如何去寻？又不知哥哥何处，万一他差人送信，我们就走差了，如何是好？哥哥处必有人来，我已派喽喽到湖对岸接应，等着便是。可不知何时才能来呀？这可让人着急。报，张顺头领到。哎，张顺哥哥，出什么事了？哎，张顺哥哥，三位哥哥，有什么事你快说呀！说呀！只因我哥哥不听我苦劝，独自去闯关胜大营，不料被擒。什么？啊！你们是敌亲兄弟，你怎么能让他独自前往？是啊，我苦谏立阻，他不听，寨中又无人看守，我又担着守寨之责，如何是好？我们兄弟三人同病相依，生死相扶。你若不去，我们哥仨去。走，他是我哥哥不假。若不得公明哥哥降令。如此贸然行事，会酿成大祸。你若等公明哥哥降令，你哥早被剁成肉酱了。说的是啊，我们兄弟去。哎、啊，若大家都去，寨中无人看守，官军趁机来袭，如何是好？别再吵了。嗯、我等了，点击船只人马，杀进关生大营。兄弟们，快走！兄弟们，走！张顺兄弟。现如今，总不能看着我两个兄弟独自去闯营吧？既然如此。听说张顺头领被捉了，都去救了。什么？大事不妙！公明主帅有令，各处协力破敌。他如何自作主张？快，使人报李军头领来救，寨中其余人马严加防备，以防敌人偷袭。是。我家主帅有话，你等水军上到岸来，便是死路一条。快快放下刀枪，自负了投降，免得士卒伤亡。呸！俺火眼路阮小七的公明簿上早已经写下了尔等的姓名。识相的话，快放了我张和哥哥。你若不放，放马过来与我来斗。你这贼寇，死性不改，现在投降还来得及。张顺兄弟。我等护你冲出去，向李俊哥哥报信求救。不行，大敌当前，我怎么能独自去
，让小五兄弟去，不要再争。若是全都被陷，如何向公明哥哥交代？哥哥，我掩护张顺兄弟杀出去。来呀、啊，兄弟们，跟我冲！小七兄弟，小七兄弟，出去！小七。小七，小七兄弟。小七兄弟，小七兄弟，你等也是忠义之人，不如束手就擒，以免多添死伤。兄弟们，与其被擒，不如放手一搏，冲到河边便是活路。给我上！李俊来也！李俊哥哥来了，给我上！兄弟们，冲啊！行，诸位头领，顾头领和孙头领已在大厅等候。天凉，还以速战速决。如若拖得太久，官军援军不断，我军分三路不能救援。如若各个击破，宋江罪责大矣。兄长无忧，可令谢珍、谢宝。并孔明、孔亮部领兵三千于后戒备，拦截官军援兵。再令李英，并九纹龙史进、孙立部领兵一千，抢掠关胜粮草，断其运输。那关胜、宣赞正面之敌，又该如何？且看今日再战。看胜败如何，再做计较
。现今情势如何？今日出战一场，眼见要拿下那个叫什么百胜将韩涛，宋江阵中推出十几辆战车，不曾见过，到处插满刀剑，所到之处尽皆倒铺，不得不回营固守啊！我去会他一会。大刀关胜在此。关胜，住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口！住口林教头，且住！林教头，且住！你认得我？八十万禁军教头林冲，谁不认得？且唤宋江出来，我有话问他。这，在下宋江，将军请问，汝为运州小吏，安敢背叛朝廷？奸臣当道。不许忠良近身，贪官污吏陷害天下百姓。我梁山众兄弟替天行道，并无谋反之心，一派胡言，分明是草寇，替何天，替何道？天兵在此，还巧言令色，若不下马受缚，定叫你粉身碎骨。你敢侮辱我梁山好汉，我便取你性命！驾！驾！驾！好言相劝，你等执迷不悟，莫怪我刀下无情。一二战一。梁山坡算什么好汉？启禀兄弟，快快归阵！什么？林教头，小心啊！啊
江山飞花美如画。大胜宋江，为何闷闷不乐呀？哎，我与林冲、秦明正相战，相持不下，他却令秦明退去，让林冲一人战我，这究竟何意啊？哈，一二战一，算什么英雄好汉？他是怕遭人耻笑吧？古往今来，用兵皆无定数，两军对垒之际，用己之优势对敌之劣势。得胜即可，不讲究什么手段。兄长神通用兵之道，小弟还有一事不明：今日为何不乘胜追击，反而半途而退呢？对方旗阵未乱，我看宋江并未败退。你看那兵卒誓死扛旗，前赴后继，实在是令人心惊啊！如此同心协力，并非朝廷兵马能比呀、啊！还有一事不明了。宋江曾是郓城县的一个小吏，而那些放荡不羁、无约无束的人物，为何对他言听计从啊？哼，想必他亦有过人之处。他武功不及一般头领，计谋也不如那个军师吴用。宋江他怎能做到头把交椅？必有过人之处。据吾所知，宋江以其忠义服人，在郓城县时，他便散尽家财帮助他人，梁山坡上许多贼寇，都收过其恩惠。真乃忠义呀、啊！哥哥，我和林教头正要擒了那厮，你为何要撤出一人？啊，哥哥，我与那厮战得正酣，为何叫撤兵啊？我等以忠义自守，你二人以二敌一，胜之不武。纵使一时擒得他，也令他心中不服。我看那大刀关胜乃义勇之将，忠义武圣之后，若得到此人上山，必使我梁山坡如虎添翼。关胜其人战我二将，连破战车十五辆。勇也，本可乘势却不来追；礼也
，用计诱我水寨兵将，智也，为而不杀，仁也。现张衡、阮小七而不辱，义也。啊，良将天才，何不为我梁山坡所用啊？哈哈哈哈哈哈！如此一来。我替天行道的大旗，定可立而不倒。军师谋良策，使其归顺我梁山坡。那关胜，勇猛异常，军师自有良计，智取关胜。这宋江久不来救，想必被朝廷军马所困，无暇顾及吧？胜负如何，可知分晓？这听说梁山坡被欺为三楚，首尾不能相顾，此刻恐已被破呀！我们梁山好汉，个个英勇无比，无人能敌，怎么会如此轻易就被破？好像朝廷派了一个叫大刀关胜的，毅然力战林冲、并秦明，且连挑十五部战车，实在是勇猛无比呀、啊！哎，梁山坡，恐怕凶多吉少了。哼，你又不是我梁山坡的人，怎知道他会无人能敌？强攻不成便智取，军事无用，足智多谋，用尽天下，怎会凶多吉少？这小人也是道听途说来的，好汉又何必动气呢？啊，师兄兄弟，且息胸中怒火。梁山坡若败，你我焉有命在？宋江乃忠义之士，他若能抽开身，定当相救。大刀关胜义勇忠良，今日我等就归顺了吧。我与朝廷势不两立，绝不归顺。落草为寇，何时能享荣华富贵呀？还是归顺了吧。要去哥哥去，我秦明死也不去。此去凶吉未定，一则小心谨慎，二则灵活周旋。若继承，乃是我梁山坡的大幸。哥哥，如若小弟不能成事，便自裁谢罪。将军，如何使他信了将军，便是这一计的关键。刚才俘虏小校来报，宋江帐中吵闹激烈，似有内讧。啊，为何呀？小校们听不真切，但隐约听到“归顺”“投降”等字眼。这样说来，宋江营中已分两派。嗨，机会来也！朝廷的援兵为何迟迟不到？哎，我在太师处便请三万人马，他与我一万五千人，各中之意，难道不知？恐我等立功自以为重，他却不好把持了。这帮自私的狗官，分明是在误国误民。如今只能凭你我协力了。嗯，我已加派俘虏小校打探消息，待有动静必会来报。嗯。
，宋江以忠义服人，在郓城现实，他便散尽家财帮助他人。将军，外面有一个单鞭匹马的胡须将军，他想干什么？他要见元帅。嗯，下去吧。什么事？好，有个胡须将军，单鞭匹马要见元帅。你也不问问他是谁？啊，他并不肯说姓名，只说要见元帅。既然如此，与我换来。小将拜见元帅。你是？我。大将身居百万军中，若不义德一心，怎能用兵下令？我帐上帐下，无大无小，都是机密之人。你有话，但说无妨。小将乃胡延灼。我曾在京城教场见过呼延将军，将军久负盛名，为何也落草为寇？哎，这个说来话长。前次与朝廷统领连环马阵，大军征进水泊梁山，不幸众贼人奸计所陷，不得还京见驾。昨日得知元帅来此，小将实在是欣喜万分。你我乃死敌对头，何喜之有？<笑>元帅有所不知，宋江素有归顺之意，方才还暗与我商议，正要说服众人归顺，无奈众贼不从啊。莫不会有诈？且看他如何说。果真如此？当真如此。宋江所恨乃是朝廷的贪官污吏。今天看见朝廷能够启用如元帅这等义勇之人，所以断言朝廷已有明鉴，故归顺之意更切。你等贼寇杀我元帅不过，便想使诈来骗元帅，我先取你项上人头。哼，元帅，早间镇上林冲和秦明前来擒你。而宋江却火急收兵，深恐伤了足下，可有此事？嗯，元帅，你若能信任小将，明日夜间轻弓短箭，骑着快马，从小路直取贼寨，生擒林冲等贼寇。如此，将军不仅能够建功立业，也能令宋江和小将得赎重罪呀！你这死还敢狡辩！元帅，小将死不足惜，只是可惜了这天赐良机呀、啊。如此良机错过，则是遗憾终生。但若信他，却真假难辨。早前一战，见宋江亦有示好，小校一言，宋江内讧，似可信他一次。守将不得无礼，你却如何行迹呀？哦，元帅，听小将如此给你道来。好。山寨不曾亏负你半分，为何做了投敌小人？无知小吏，成何大事？黄信兄弟，这一仗由你出阵。小弟得令。去。去。去
！还有谁敢出阵？呀！都给我回来！俺要去杀个痛快，俺都憋屈死了。是死是活，各个休管。谁敢向前一步，定饶他不得。嗯，今晚偷营，必然成事，与我杀！这，这，这，元帅不可再追，不用那厮光有神机，他派黄信这等货色前来迎战，其中必定有诈，不可再追，以免落入敌人的圈套。现在，收兵！是，收兵！撤！撤！撤！撤！撤！撤！胡延将军，刚才战场上，那个黄信也是一位朝廷命官吧？啊，此人原本是青州都监。与秦明、花荣一时落草，平日多与宋江意见不合，哼！今日由他出战，本来想正好杀了此贼，没想到林冲和李逵抢出来，却救了他。胡延将军，今夜必大功告成，叫郝思文和玄奘过来，两路接应，我亲领军马，拿下这一帮反贼。那梁山泊老巢那里，哼！捉了宋江。还何愁，梁山泊不土崩瓦解歇息，独把吴用留至帐中。此时我们一起杀过去，定能擒获梁山众匪。